ടോപ്പ് സ്ക്രൈബിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ടോപ്പ് സ്ക്രൈബിൻ്റെ ചാനലിൽ പുതുതായി നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ടാലി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകളാണ് നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ടാലി ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടാലിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ടാലി സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിലൊരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെങ്ങനെയാണ് ലെഡ്ജറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ നമ്മുടെ എൻട്രികൾ പാസ് ചെയ്യും റിപ്പോർട്ടുകൾ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണ് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ജി എസ് ടി ആർ ടു ബി എങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാം ത്രീ ബിക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ എങ്ങനെ ശേഖരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ ടാലി സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് നമുക്ക് ടാലി സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പനി ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ടാലി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന വിൻഡോ ടാലിയുടെ ഹോം പേജിനെ ഗേറ്റ് വേഫ് ടാലി എന്ന പേരിലാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് നിലവിൽ കമ്പനികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ ആദ്യ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് കമ്പനി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആറ് ഓപ്ഷനുകളിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് മറ്റ് ഓപ്ഷനുകളെ മറ്റു വീഡിയോകളിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ക്രിയേറ്റ് കമ്പനി അതല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ സി എന്ന് നിൽക്കിയാൽ നമുക്ക് പുതിയ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്തു വരും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡാറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡാറ്റ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യ ഓപ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറിയാണ് നമ്മൾ എവിടേക്കാണോ നമ്മുടെ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ടറി എന്ന സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ അവിടെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരിലൊരു ഇ ഫോൾഡറിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഈ ഫോൾഡറിൽ ടോപ്പ് സ്ക്രൈബ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കമ്പനിയുടെ പേര് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഏത് വർഷത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിനെ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ കാണിച്ചാൽ ഒരുപാട് വർഷം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷത്തിനും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ ഒന്നിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഓരോ വർഷത്തെ ഡാറ്റകളെ കാണാൻ നമുക്കതുകൊണ്ട് ഉപകാരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ടോപ്പ് സ്ക്രൈബ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് എന്ന് നമ്മളവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ജൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെത്തിയത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ കറക്റ്റ് നിയമം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് എന്നുള്ളത് നമ്മളവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബില്ല് അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ അഡ്രസ്സുകളായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ മലപ്പുറം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിലെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ഡാറ്റയെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പിൻകോഡ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ നമുക്കവിടെ കൊടുക്കാം ഒരു പത്തക്ക മൊബൈൽ നമ്പർ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അവിടെ കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു നമ്പർ വെറുതെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഫാക്സ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമുക്കവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്കവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത്
നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് എന്ന് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ആ വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തന്നെയാണ് അതിവിടെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അതല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് പതിനാറ് അല്ല പതിനേഴ് പതിനാറ് പതിനേഴ് ഈ വർഷത്തേതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വർഷത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരിക ഒന്ന് നാലായിരിക്കും പൊതുവെ എല്ലാ വർഷത്തിനും വരിക ആ ഒന്ന് നാലിൽ വർഷത്തിൽ മാത്രമേ മാറ്റേണ്ടാവുള്ളൂ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ബുക്സ് ബിഗിനിങ് നമ്മൾ എന്ന് മുതലാണ് നമ്മളെ എൻട്രികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബറിലൊക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പത്ത് പത്തൊമ്പത് എന്ന് നമ്മളവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത് നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ച് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഒരു ഡാറ്റ നമ്മുടെ ഫോൾഡറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഡാറ്റ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത നമ്മുടെ വീഡിയോകളും മറ്റു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഫോൾഡറിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഫോൾഡറിലായിരിക്കും ആ ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കുക ആൾട്ട് എഫ് എണ്ണ് നിൽക്കിയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെലക്ട് കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നാൽ കൃത്യമായി അവിടെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പേരും ആ പാത്ത് ഏത് ഫോൾഡറിലാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതും കൃത്യമായി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണും നിലവിൽ ഇതിന് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയും ഇല്ല ആർക്കും നമ്മുടെ ഡാറ്റകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഈ ഡാറ്റയ്ക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പാസ്വേഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് അടിക്കുക ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കണ്ടതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം